இன்டர்வியூலாம் போட்டு பார்த்துட்டே இருப்பா நான் சார் இருங்க சார் இன்னொரு மைக் எடுத்துறோம் சார் மேம் தனியா பேசுங்க என் அம்மா பத்தி ஃபேக் நியூஸ் எழுதி இருக்காங்க இ ஜாப் இஸ் அ இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் மை ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆல்சோ மை ரிலிஜன் மூணு வைரல் வீடியோகளാണ് இந்த நீங்களே காணிக்கின்றது ஒன்னு சலச்சித்திர நடி மீனையோட குஞ்சு மகள் நைனிகா அம்மையை குறிச்சுள்ள வியாஜ வார்த்தைகளை குறித்து பிரதிகரிக்கின்ற அதிமனோகரமாய வீடியோ இரண்டாவது மியூசிக் டைரக்டர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பாரியோடு ஹிந்தி வேண்டா தமிழில் സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഹിജാബ് വേണോ വിദ്യാഭ്യാസം വേണോ എന്ന് സർക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഹിജാബും വേണം വിദ്യാഭ്യാസവും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് തബ്സൂം ഷെയ്ക്ക് നയന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങിയ മധുര പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ തമിഴ്നാടിന്റെ ദേശ സ്നേഹവും ചിലപ്പോഴുള്ള അമിത ദേശ സ്നേഹവും ചിലപ്പോഴുള്ള ഭാഷാ സ്നേഹവും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും വാർത്തകളിലുണ്ട് ഇന്ന് വീണ്ടും പുതിയൊരു ഭാഷാ സ്നേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ സൈറ ബാനുവിനോട് ഹിന്ദി ഒഴിവാക്കി തമിഴിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എ ആർ റഹ്മാന്റെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വൈറലായി കാണുന്നത് അടുത്തിടെ നടന്ന വിഘടൻ സിനിമയുടെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിനിടെ എ ആർ റഹ്മാനെ ആദരിച്ചിരുന്നു ഭാര്യയോട് റഹ്മാൻ നന്ദി പറയുകയും അദ്ദേഹം തന്നെ അവരോട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് വാ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുക തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് സ്റ്റേജിലെത്തി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സൈറാ ബാനു ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഹിന്ദി ഒഴിവാക്കൂ തമിഴിൽ സംസാരിക്കൂ എന്നൊരു ചിരിയോട് കൂടി റഹ്മാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവർ ആദ്യം ഒന്ന് പതറിപ്പോയെങ്കിലും സൈറ ബാനു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയാണ് പക്ഷെ സൈറയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഏതാ പോട്ടുന്നാ എനിക്ക് പിടിക്കാ ത്രീ പാക്കറ്റ്ക്ക് അത് പോട്ട് പോട്ട് പാത്തിട്ട് ഇരിക്കും വോയ്സ് പ്രൊസസ് ക്ക് പാത്തിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മാരി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലവ് ഇപ്പോളാണ് തെരി ട്യൂൺ ലൈ എപ്പി വരുന്നു രേ ഇപ്പോളോ ലവ് ഇരുന്നാ എപ്പി വരാൻ വരുക ഇന്റർവ്യൂ ല പോട്ട് പാത്തിട്ട് ഇരിപ്പ ലൈ സാർ ഇരുന്ന് സാർ ഇന്നൊരു മൈക്ക് എടുത്തു സാർ മാം തനിയാ പേസ് ചെക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പേസിങ് തമിഴിൽ പേസിങ് പ്ലീസ് മൈ ഗോഡ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എവറി വൺ സോറി I can't speak fluently in Tamil <laughs> so please excuse me I'm super super happy excited because his voice is my favorite oh. <laughs> I fell in love with his voice that's all I can say എനിക്ക് തമിഴ് അത്ര നന്നായി സ്പുടമായി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സൂപ്പർ ഹാപ്പി ആണ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് എനിക്ക് പ്രിയം അതിനോടാണ് എനിക്ക് പ്രണയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദവുമായി ഞാൻ പ്രണയത്തിലാണ് അത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു എന്നവർ പറഞ്ഞ് സദസ്സിന്റെ വലിയ കയ്യടിയൊക്കെ വാങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര വാർത്ത ഇത് ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ തമിഴ് ഭാഷയുടെ വലിയ ആരാധകനും വക്താവും അംബാസിഡറും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷിന് പകരം ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് തമിഴാണ് എന്ന വരി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എ ആർ റഹ്മാൻ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഇംഗ്ലീഷിന് പകരം ഹിന്ദി എന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയോട് തൊട്ട് പിന്നാലെ തമിഴനങ്ക് അഥവാ തമിഴ് ദേവതയുടെ ചിത്രം എ ആർ റഹ്മാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കവി ഭാരതീദാസന്റെ ഞങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് തമിഴാണ് എന്ന വരിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം ഷെയർ ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ വൈറലും വാർത്തയുമായിരുന്നു മനോമണിയം സുന്ദരം പിള്ള എഴുതി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ തമിഴ് ദേശീയ ഗാനമായ തമിഴ് ഴ്ത്തും എന്ന പാട്ട് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു ആ എ ആർ റഹ്മാൻ ഇങ്ങനെയേ പറ്റൂ നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതാണ് ഇതിലെ വാർത്ത അമ്മ നിങ്ങ വന്ന് കുഴന്തലിന്ന് എന്നതാ ഉങ്ങളെ നിങ്ങ പാത്തി തരുന്നീങ്ങ ആന ഇപ്പോ ഞാൻ ഉങ്ങളെ കെയർ പണുവ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് പണുവ നിങ്ങ പാല ആൻഡ് പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് സോ യു നോ um nariya like in the mari news channels alla not all the news and all is true seriya ena nariya news channels the famous news channels so e amma patti fake news elirukanga oru in the unforgettable news and e amma vandi oru second child oda pregnant a irundanga okay so na vandu honestly it felt kind of funny but then like idu nariya aate like ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்காம ஆயிடுச்சு And எனக்காக
വികാരങ്ങളുണ്ട് അമ്മ വളരെയധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവരെൻ്റെ അമ്മ മാത്രമാണ് നടിയല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് അമ്മ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ പോലും അവർ നിരവധി തവണ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ എന്നെ നോക്കി ഇനി ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കും നിരവധി ന്യൂസ് ചാനലുകൾ എൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റി നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ എഴുതി വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ രണ്ടാമതും ഗർഭിണിയാണെന്നൊക്കെ ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്കത് തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നതോടെ എനിക്കത് അത്ര തമാശയല്ലാതായി ഇഷ്ടമല്ലാതായി എന്നെ ഓർത്തി വ്യാജ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അമ്മ ഒരു നായികയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയും ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കില്ലേ എന്നാണ് നൈനിക വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി ചോദിക്കുന്നത് നടൻ രജനീകാന്ത് രാധിക രാജിക രോഹുജ സുഹാസിനി തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ മീനയെ ആദരിക്കാൻ എത്തിയ ചടങ്ങിലാണ് നൈനിക സംസാരിച്ചത് നൈനികയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് മീനയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഗോസിപ്പ് എഴുതി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളെയും യൂട്യൂബുകളെയും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും അതിൻ്റെ ഇരകളാകുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന പേരിൽ തോന്നിയാസം എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നൽകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനോരമയാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് അൺസേർട്ടിൻറ്റി ഐ വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ദ ഹിജാബ് ഇസ് എ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ മൈ റിലിജൻ ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ identity right uh, it is something which i have uh, i've been wearing the hijab since i was 5 so it was very difficult for me to give it up and i didn't want to it's a secular country i should be allowed to uh, wear my hijab while i pursue my education so it felt very unfair very unjust and uh, when, when the verdict came out um, my parents they encouraged me to comply with the orders and um, like i i did not attend college for uh, two weeks because i was very confused about what i should do but my parents said that if i was able to acquire an education then i could get to a position where i could prevent such injustices from happening in the future so that was my main motive for continuing to attend college മൂന്നാമത്തെ വാർത്ത കർണാടകയിലെ ഹിജാബ് നിരോധനവും കുട്ടികൾ നേരിട്ട അപമാനവും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളല്ല ആ കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ തബ്സൂം ഷെയ്ക്ക് കർണാടക പി യു സി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കുമായി ആർട്സ് വിഭാഗത്തിലാണ് അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ അബ്ദുൾ ഖയും ഷെയ്ക്കിന്റെയും വീട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വീട്ടമ്മയായ പർവീൻ മോദിയുടെയും മകളാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള തബ്സൂം മികച്ച വെടിജയം നേടിയത് വളരെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ച ആ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഹിജാബ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷെ പഠിത്തവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഈ ഹിജാബ് ഊരാൻ പറയുന്നത് അനീതിയാണ് ഇതൊരു സെക്കുലർ രാജ്യമാണ് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പഠിച്ചു റാങ്ക് നേടി അവൾ ഡിഗ്രിക്കായി കോളേജിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാനാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിനാണ് അവൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നത് അവളുടെ സഹോദരൻ എം ടെക്കിന് പഠിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഹിജാബിന് അപ്പുറത്ത് അവരുടെ ഒരു കരിയർ എത്ര വലുതാണെന്ന് നോക്കൂ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു മറക്കുന്നില്ല അതിനിടയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച തബ്സൂം ഷെയ്ക്ക് ഒരു ധ്രുവ നക്ഷത്രം പോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ കുറച്ച് മര്യാദ പ